les, les films ou les livres qui vous parlent très fort, ouais. ils nourrissent des valeurs que vous avez en vous. Ah, oh, Stephen Hawking. Bah oui, je connais un peu la réponse. C'est proposer Hawking. une facile. Mais, mais <rire> c'est pas facile en fait, parce que facile. franchement, Elon Musk, c'est quand même, quand même une très... sacrée personnalité. Hein. Mais toi, c'est Stephen Hawking qui te parle. Alors moi, il me parle euh, à crever. Je, je, je dis toujours, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, je dis, euh, on pense souvent que pour être inspirant, euh, il faut savoir être un bon orateur. Pour moi, la personne la plus inspirante du monde était Stephen Hawking et sans manquer de respect à ce monsieur, c'était pas un grand orateur, hein, non, parce qu'il était tout. handicapé, mais c'était un bonhomme tellement inspirant. Ça, c'est aussi important à comprendre, c'est qu'on ne doit pas forcément euh, euh, parler. Alors, évidemment, parler, c'est une force. Hein. On prend Obama. Si c'est si, 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 si dans des capacités... Voilà, c'est des dons et des compétences. Oui, c'est des dons et compétences. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus grand chez, euh, chez, euh, chez Stephen Hawking. Voilà. <rire> Picasso. Okay. Picasso, ouais, vraiment. Ah, Whitney Houston. Quand même. Hein. <rire> Ah, oh, Steve Jobs. Ah. <rire> oh, Obama. Ouais. Euh, alors, c'est euh, une bonne question parce qu'en fait, j'adore Michael Douglas. En fait. euh, il, Michael Douglas, il joue dans un film que j'adore, qui est mon film préféré, qui est The Game. Et euh, c'est amusant parce que The Game, ça parle très fort à mon why. Ça aussi, c'est un truc d'ailleurs. Euh, les, les, les films ou les livres qui vous parlent très fort, ouais. ils nourrissent des valeurs que vous avez en vous. Par Donc exemple, il faut aller creuser un petit peu. Voilà. Euh... Si vous dites, tiens, par exemple, j'adore Into the Wild, qui nourrit une de mes valeurs très importantes, qui est la liberté. Et, euh, et, et, quand, et quand vous vous rendez compte des valeurs, qui, que, des films que vous aimez, c'est que souvent ils nourrissent la liberté. Et pour moi, euh, euh, dans le film de Game, euh, Michael Douglas, qui est un, un, un multimilliardaire euh, abominable, en fait, il n'a absolument pas trouvé sa voie. En fait, ça m'a ça, ça inspiré énormément parce que dans ce film, en fait, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de tout ça, qu'il qu doit revenir à l'essentiel. Et c'est exactement le combat de, 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 de ma vie, en fait. Georges Lucas. Nathan. Euh, Raph Simons, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs. Oui, ouais, il, il y a une dizaine d'années. Merci Jean-Charles. Mais merci, c'était parfait. C'était fantastique. <rire> je ne pouvais, pouvais pas résister à, à l'idée de la faire. Bah, merci beaucoup. Et ben, donc voilà.